ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே இன்றைக்கி ஃபுல் டே வ்ளாக் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு பூசணி கால்வா மார்னிங்கே நான் வந்து பூசணி கால்வா பூசணிக்காய் கிடச்சிச்சு மஞ்ச பூசணி இது வந்து ஒரு கிலோ இருக்குது அதை நல்லா துருவி எடுத்துக்கிட்டேன் இதை வந்து எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் நட்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடாயில் வந்துட்டு நெய்யும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் போட்டு அதில் வந்து எனக்கு தேவையான நட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தேன் இப்போ அதில் வந்து நம்ம பூசணியை போட்டு வதக்கிக்கலாம் இந்த மஞ்சள் பூசணியில் வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்குதுங்க இதில் வந்து விட்டமின் ஏ அண்ட் சி வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து நல்லா பூஸ்டப் பண்ணி கொடுக்கும்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் நல்லா வதக்கிட்டு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி நல்லா பரட்டி பரட்டி விட்டு வதக்கணும் இந்த பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கணும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க ரொம்ப சாஃப்டாக ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன செய்யணும்னா இதில் வந்து நான் ஒரு கிலோ மஞ்ச பூசணி எடுத்திருக்கேன்னு சொன்னேன் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு அரை லிட்டர் வரைக்கும் பால் ஊற்றி இதை வந்து வேக விடணும் நான் வந்துட்டு இதில் வந்து மில்க் மேடு ஊற்ற போகிறேன் அதனால் பால் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஊற்றிக்கிறேன் தேவையான அளவு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பால் சேர்த்து அதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த பால் வந்துட்டு நல்லா வந்து இந்த பம்கின் கூடையே வந்து நல்லா வெந்து அந்த பால் வந்து வத்தி கோவ மாதிரி ஆகிடும் அதை மாதிரி வர அளவுக்கு இது வந்து சிம்லையே வச்சு நீங்கள் விட்டுருணும் பாருங்க அப்படியே அந்த பால் கொதிக்க ஆரம்பிக்குது அதை அப்படியே அந்த பம்கின் கூடையே வெந்து அப்படியேவும் சுருள சுருள வதங்க ஆரம்பிக்கும் இந்த பால் வத்தி அது கோவாவாக ஆக ஆரம்பிக்கும் சிம்மில் வச்சுட்டு அப்பப்போ வந்து நம்ம கிண்டி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஹையில் வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும் அது மாதிரி நல்லா அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க நல்லா வாயை ஹண்டாக கடாயாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ நம்ம நல்லா கிளறி கொடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்குது இது வந்து இப்படி கொதிச்சு கொதிச்சு வத்த ஆரம்பிக்கும் அந்த பால் வந்து கோவாவா அப்படி மாற ஆரம்பிச்சிடும் பால் நல்லா சுண்டி வத்தி வந்துருச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு இனிப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஜீனியோ நாட்டு சர்க்கரையோ எது வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அம்ரத்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கிலோ பம்கின்க்கு வந்து அரை கிலோ ஜீனி சேர்க்கணும் இந்த அமரத் ப்ரௌன் சுகர் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான் ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் மில்க் மேடு ஊற்றுவேன் என்கிட்ட இப்போ கோவா இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு கோவா இருந்ததுன்னா கோவா போட்டுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கிலோவுக்கு அரை கிலோ ஸ்வீட் சேர்த்துக்கணும் நான் எப்பயும் ஒயிட் சுகர் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒயிட் சுகர் போட்டால் அது தனி டேஸ்ட்டு தான் இல்லைன்னு சொல்லலை எங்கள் அம்மா எப்போயும் சொல்லுவாங்க எப்போயுமே வந்துட்டு டேஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லை ஹெல்த்துக்கு நல்லதாக இருக்கிறது வந்துட்டு அவ்வளோ ஒன்றும் டேஸ்ட்டாக இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி தான் இப்போ வந்து ஆனால் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து நான் வந்துட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து ஸ்வீட் போட்டிருக்கேன் இல்லையா அப்போ இது கூட வந்துட்டு இன்னும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து மில்க் மேடு ஊற்றிக்கிறேன் கோவாவுக்கு பதிலாக கோவா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கோவாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க் மேட் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கூடையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இதுவும் இன்னும் நல்லா வற்றி சுருள சுருள ஃப்ரை ஆகி வரணும் அந்த ஓரத்தில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றின நெய் அந்த எண்ணெயெல்லாம் அப்படியும் வந்துட்டு ஓரத்தில் இதாகி வரும் அது வரைக்கும் இதை வந்து சிம்மில் வச்சுருக்கணும் 
இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே வற்றி இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு இது வந்து சுருள சுருள நம்ம ஃப்ரை பண்ண பண்ணணும் சாரி சுருள சுருள கிளறி விடணும் அந்த ஓரத்துலலாம் எண்ணெய் விட்டு வரும் இப்போ நான் வந்து ஏலக்காய் எசன்ஸ் ஊற்றுறேன் ஒரு ஒன் எம்எல்லேருந்து டூ எம்எல் வரைக்கும் ஊற்றிக்கலாம் நான் ஏலக்காய் பொடி இல்லை ஏலக்காய் போட்டால் ஏதாவது வாயில் தட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக எசன்ஸ் போட்டேன் இது வந்து நான் எசன்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் வாங்கினேன் பாப்பிலோன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து ஒன் டு டூ எம்எல் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போது வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கைவிடாமல் கிட்ட நின்று கிளறணுன்னா கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வரும் இப்போ நான் ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கேன் நட்ஸை சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் இஷ்டம் தான் எந்த நட்ஸ்னாலும் போட்டுக்கலாம் நான் பாதாமும் முந்திரியும் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஃப்ளேம் கூட வச்சு கிட்டே இருந்து கிண்டிகிட்டே இருக்கேன் அப்போ தான் கரெக்டான பதத்துக்கு வரும்ட்டு ரொம்ப பிடிக்க விட்டுறாதீங்க அதனால் அனலாக கூட்டியும் குறைச்சும் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கிளறிக்கோங்க அந்த இந்த ஓரத்தில் வந்து ஒட்டாமல் வருது பார்த்திங்களா அந்த அந்த எண்ணெய் கிளம்பி வருது பார்த்திங்களா இது தான் கரெக்டான பதம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக அப்படி சுருள சுருள நம்ம கிளறி கொடுத்து இறக்க வேண்டியது தான் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் இப்போ வந்து அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சுங்க கிளறதுக்கு ஒன்றும் கஷ்டமாக இல்லை அதுக்கும் நான் ஒரு கிலோ போட்டு பண்ணேன் எந்த கஷ்டமும் இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு சாஃப்டாக தான் இருந்தது கிளறி கொடுக்குறதுக்கு பாருங்கள் இப்போ அந்த ஓரம்லாம் ஒட்டாமல் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக வருதுன்னு பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டான பக்குவம் பம்கின் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மருதாணி அரைச்சேன் நான் வந்து மருதாணி அரைச்சி அப்போ இந்த மாதிரி சரட்டையில் தான் வைப்பேன் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருந்தாலும் இந்த சரட்டை வந்து அந்த தண்ணியை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் என் குட்டி பாப்பாவுக்கு வச்சு விட்டேன் அவள் ஐஸ்கிரீம் டிசைன் கேட்டா இது வந்துட்டு பெரிய பாப்பா கை மருதாணி வந்து இந்த மாதிரி சம்மர் டைமில் கட்டாயம் வைக்கணுங்க நம்மளுக்கு ஏதாவது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ ஸ்கின் ரஃப்பாக இருந்தாலோ அது வந்து இந்த மருதாணி வந்து நம்மளுக்கு மாற்றி கொடுத்துரும் அது மாதிரி பாடி ஹீட்டை வந்து கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் மருதாணி இதுதான் எங்கள் லன்ச் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான லன்ச்சு முருங்கக்காய் வெந்தய புளிக்குழம்பு பீட்ரூட் பொரியல் நான் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி புளிக்குழம்பு வெந்தய குழம்பு இதெல்லாம் வந்து மண்சட்டியில் தான் வைப்பேன் நான் மார்னிங்கே வச்சிட்டேன் அதனால் நல்லா ஊறி செம்மையாக இருந்துச்சுங்க குழம்பு தேர்ஸ்டே நான் சாய்பாபா கும்பிடுவேன் எங்கள் சாமி ரூம் அதனால் கொஞ்சம் இருட்டாக தான் இருக்குது எனக்கு சாய்பாபானா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஸ்ரீ சாய் சத்சரிதம் வாசிக்க போகிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரூப் இருக்குது மகா பாராயான் குரூப்னு சொல்லிட்டு சாய்பாபா சத்சரிதம் வந்துட்டு அவங்க நம்மளுக்கு வந்து அலாட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் இந்த வீக் வந்து இந்த ரெண்டு அத்தியாயம் வந்து வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அலாட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க குரூப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேருந்து நம்மளுக்கு மெசேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க இது மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக சேர்ந்து நிறைய பேர் சேர்ந்து ஒரு குரூப் இருக்குது இந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த ஹவுஸில் வந்துட்டு இருக்கேன் க்ரீன் ஹவுஸில் இருக்கேன் இது மாதிரி வந்துட்டு நாலு ஹவுஸ் ஒவ்வொரு டீச்சருக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அன்னன்னைக்கு நம்ம வந்து அந்த தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த மாதிரி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு ஹவுஸாக முடிச்சாச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டீச்சர் கீழே இருக்கிற அந்த கிளாஸ் வந்து அவங்களோட அந்த பாராயன் வந்து முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க டெய் அந்த தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே ரெண்டு அத்தியாயம் வாசிக்கிறது மனசுக்கு ரொம்ப நல்லா டெய்லியும் வாசிக்கலாம் தப்பே கிடையாது டெய்லி முடியலை அப்படின்னா அந்த தேர்ஸ்டே மட்டாவது வாசிக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சாய் சத் சதுரம் புக் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவங்க ஆன்லைன்லேயே வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம செல்லுலேயே கூட ரீட் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி இதுக்கு வந்து வேறு விரதமோ எதுவுமே தேவை கிடையாது சாய்பாபாவுக்கு வந்து விரதம் இருந்தாலே பிடிக்காது 
இந்த மாதிரி அந்த புக் வந்துடும் நம்ம அதிலேயே கூட ரீட் பண்ணிக்கலாம் மனசுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்துட்டு நிறைய ரிலீஃப் கிடச்சிருக்கு இப்போது நான் வந்து ரெண்டு அத்தியாயம் எனக்கு கலாட் பண்ணியிருக்கிறத நான் முடிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் பாருங்க நான் இப்போ வந்து முடிச்சுட்டேன் நான் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி மெசேஜ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இப்போ ஈவினிங் ஆயிடுச்சு நான் சரகொன்றை மரம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் மார்னிங் காட்டினேன் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் அன்னைக்கு வந்துட்டு இலையே இல்லை வெறும் பூவாக இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் சீசன் முடிய போகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் மரத்தில் வந்துட்டு நிறையா வந்து புது இலை வந்திருக்கு கீழே உள்ளதில் மட்டும் நிறைய பூ இருக்குது கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்துலாம் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்படியும் அந்த எல்லோ கலர் பூவை கட்டி தொங்க விட்டது மாதிரி இருக்குதுங்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன் மேலெல்லாம் க்ரீன் கலர்லேயும் கீழே மட்டும் எல்லோ கலரில் அப்படியே கட்டி தொங்க விட்டது மாதிரி இருக்குது அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் இந்த கிருஷ்ண கமலம் இந்த பூ பேர் இந்த செடி இருக்குது நான் அன்றைக்கி இதை காட்ட மறந்துட்டேன் ஏன்னா இது மார்னிங் பூக்காது இப்போ பத்து மணிக்கு மேலே தான் விரியவே ஆரம்பிக்கும் இதில் ஒரு தனி வாசனை இருக்குதுங்க இது வந்து ஃபேஷன் ஃப்ளார்னு சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷில் கிருஷ்ண கமலம் இந்த பூ வந்து அதான் கிருஷ்ணர் கலரில் இருக்குது இது வந்து ரெட் கலர்லேயும் இருக்குது நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது இந்த கலர் தான் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு நைட் டிஃபனுக்கு நம்ம மோஸ் பண்ண போகிறேன் நேற்று போட்டால் சப்பாத்தி மாவு கொஞ்சம் பாக்கி இருந்துச்சு அது கூட வந்து கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப்பிங் இருக்குது இதில் வந்து எப்படி மோமோஸ் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் நம்ம குட்டி குட்டி உருண்டையாக உருட்டிட்டு அதை வந்து பூரி அளவுக்கு தரட்டிக்கணும் அதில் வந்து இந்த ஸ்டஃப்பிங் என்ன ஸ்டஃப்பிங்னாலும் வைக்கலாங்க என்ன வெஜிடபிள்னாலும் வைக்கலாங்க நம்ம இஷ்டம்னா குழந்தைங்க எதை வந்து சாப்பிட மாட்டாங்களோ அதை செஞ்சு வைங்க கண்ணை முடிட்டு சாப்பிட்ருவாங்க இப்போது இதை வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளெட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட்டு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகணும் அவ்வளோதான் அது எந்த ஷேப்பில் இருந்தால் என்ன இந்த ஒன்றே ஒன்று தான் நான் பண்ணேன் மற்ற எல்லாமே என் குட்டி பாப்பா தான் பண்ணான் எல்லாமே ஒவ்வொரு டிசைனில் இருக்கும் அதை பற்றி என்ன சாப்பிட்டா போதும் அவங்க கையால் செஞ்சு கொடுக்குறாங்களே அதுவே பெரிய விஷயம் இப்போ வந்து நான் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்கேன் அதில் வந்துட்டு இந்த மொமோஸ் எல்லாம் அடுக்கி வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இதை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சில்லி சாஸ் பண்ணுங்க அதுதான் இந்த குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காகவே அது கூட வைக்கிற எதனாலும் சாப்பிடுங்க ஆறு ஏழு காஷ்மீரி சில்லி சுடுதண்ணியில் போட்டு ஒரு நிமிஷம் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூட மிக்சி ஜாரில் கெச்சப் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதில் இந்த வத்தலையும் சேர்த்துடலாம் இது கூட இதை வந்து மிக்சியில் ஓ ஓட விட்டு அரைக்கணும் இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் கியூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பத்து பல் பூண்டு இது கூட வந்து தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் இதில் வந்து வினிகர் சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டிருக்கிறத வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா வினிகர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும் இது வந்து அரைச்சாச்சு இது கூட கொஞ்சம் வினிகர் ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக போதும் ஒரு த்ரீ ஸ்பூன் போதும் வினிகர் இப்போ வந்து வினிக்கிறோம் ஊற்றி நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சாச்சு இப்போது ஒரு பேன் வச்சு அதில் நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நல்லெண்ணெய் வந்துட்டு ரொம்ப காஞ்ச பிறவு நம்ம ஊற்றணுன்னா ரொம்ப தெரிக்கும் வெளியே அதனால் எண்ணெய் வந்து சூடான உடனே டக்குன்னு நம்ம வந்து இந்த அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த பேஸ்ட்டையும் அந்த எண்ணெய் கூட சேர்ந்து நல்லா கலந்து ஜஸ்ட்டு சிம்மில் வச்சு தான் நான் போடுறேன் இதை எண்ணெய் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாருங்கள் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு எண்ணெய் கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அனல் கூட வச்சு ஒரு கொதி அந்த ஓரத்தில் பப்பிள்ஸ் வரும் போதே ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம மொமோஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு சுட சுட மொமோஸ் சாஸ் கூட செம்மையாக இருக்குங்க எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ